and in fulfilling this task, we will not only extend humanity's reach in space, we will strengthen America's leadership here on Earth. في كتاب الجفر في رواية منسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تتكلم عن آخر الزمان يظهر بلال من تحنف في نجوم خمسين ليست في السماء إنما هي بالأرض العظيمة ولكن النجمة بني إسرائيل المرسومة في خطوط الدرع تبلعهم جميعا زمان وعد الآخرة له الذي يسوءون فيه الوجوه كل العرب وتبكي أمة خالفت رسولها وأطفأت بيدها مصباحها ويدخل تدجيلا ويزين القواطع الخمسين بظهرة الحياة الدنيا ويربط المدائن الخمسين بحبل بني إسرائيل الآتي من جبل صهيون يبغي الفساد في الأرض وعلوا للظالمين يسمونها بلاد الأمريك ويكون قائدهم من بني إسحاق وبني إسرائيل يجمع أمشاج الناس على لغتهم ويدعوهم بدعوتهم وتتم بلاد الأمريكا الفتنة بعدما نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها وأسالت لهم الدنيا جداول نعمتها وارتعى إبليس في مدائنها وأزقتها وشعب شعابها وهتك أعراضها ويظهر عندهم دين إبليس شهوات وغرور وصراب العطش I don't think they appreciate it. They were throwing it back. Well, they thought it was a curse. Uh, would you like me to show them how the sign of the curse works? The sign It's of the curse? different. How does it go? No, not at you, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward red China, would you? <laughs> this is the sign of the horns, a curse sign, the two fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast, you know, I always over. figured if I ever met the, de the devil, he'd have dirty fingers. The other one. The other one's one of the pox sign, that's three fingers extended. A pox on you? A pox on you. During the Middle Ages, this yeah. was... Oh, yes. Yeah. But uh, originally... You're a bad cat. ويصبحون في النعمة غارقين وفي خضرة عيشها فكيهين وبعلومهم فرحين وقد تربعت الأمور لهم في ظل سلطان الخبيث وأوتهم الحال إلى كنف غير غالب الدنيا فقط مطالب راغب لا ذاهب فهم حكام على الأطراف الأرض يعرفون ما يجري ويعرفون ما يجري فيها مسارات الأرض الطول والعرض وتكون لهم عيون تتلصص خلف السحاب وجور بالبحار الأعلام ويخزنون النار بها بيئة التراب تهدد غضب المستضعفين في الأرض غير المسلم والمسلم حقا ويجعل الله حجته على الأمريك فيلعنهم بما عصوا بما كانوا يعتدون وينزل المهدي في بلاد الأمريك من فوق السحاب في بضع قباب من نور الشمس لها نور في ظلام كالقمر والنجوم ويهد الله بلاد الأمريك هدا وخسفا وتأكل الأرض في جوفها وأمواجها بلادا مشعوبا جديد اسم كثيرا في عندهم ويبقى منهم جديد وجديد 
وجيد وجدد لمن يصنع الكذب والذهب وتضيع هباء منثورا بأمر الله قرونه في الجهد والتعب لو ميعاد الله لكان منتهاه مثل قارون إلى أن يقول وأبشروا بنصر من الله عاجل ونصر فتح مفتوح إمام عادل يقر الله به أعينكم ويذهب به حزنكم ويفرق به أولياء الله وأعداءه يقول الإمام أحمد الحسن اليماني عليه السلام في بيان الدجال الأكبر فهل يخفى على المؤمنين أن أمريكا هي المصداق الأعظم للدجال؟ لقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام ما معناه يأتي الدجال جبل سنام فيسحر الناس معه جبل من نار وجبل من طعام وولد عنهم عليهم السلام ما معناه يأتي وينادي إلي أولياء أنا ربكم الأعلى ولا يخفى على أحد أن أمريكا دخلت إلى العراق من الكويت من جهة جبل سنام الموجود في صفوان ولا يخفى أن جبل النار هو آلة الحرب الأمريكية الضخمة ولا يخفى أن جبل الطعام هو الاقتصاد الأمريكي العملاق والدولار الأمريكي ولا يخفى أن أمريكا تنادي اليوم إلي أوليائي وتعارض حكم الله سبحانه وتعالى وتشرع وتسن القانون وتريد فرضه على أهل الأرض فهي تدعي أنها ربكم الأعلى وهي لا ترى إلا بعين واحدة عين المصلحة الشيطانية الأمريكية ويدعون هؤلاء الدجالون أنهم يمثلون عيسى المسيح عليه السلام مع كل ما هم فيه من فساد وإفساد فأمريكا هي المسيح الدجال فقد ساحت في الأرض لتملأها بالفساد وأمريكا هي الأعور الدجال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي الناس فهل بقي عذر لمن يمالي ويداهن أمريكا؟ وهل بقي عذر لمن لا يعارض ولا يحارب أمريكا؟ ولن يكن أي إنسان وليا للإمام المهدي عليه السلام وداخلا في ولاية الله سبحانه وتعالى ما لم يكفر بالطاغوت وهو اليوم الدجال الأكبر والشيطان الأكبر أمريكا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم